चिकित्सा ठीक मन कर আর মামার একটা পার্সোনাল বডিগার্ড কুচ্ছিলা স্যার ওলাল আমি সবুজ আমরা দুইজনে লাল সবুজ স্যার আপনাদের সেবা সব সবার জন্য নিয়োজিত আছি আপনাদের কখন কি লাগে কখন কি করতে হবে স্যার আমাদের যেভাবে বলবেন আমরা স্যার ওইভাবে করব যেভাবে বলবো সেভাবে মরবো এই তোমরা কি এখানে মরতে আইছো না চাকরি করতে আইছো আমি ইমতিয়া চৌধুরীর একমাত্র ভাগ্না বীর বীরের সাথে উল্টাপাল্টা কথা বলবো না তাহলে কিন্তু চাকরি নট হ্যাঁ রাস্তা বিক্রি করে খাইবা দিবেন গা দাদা দিতে তে তোল এ আমার সাথে উন্ডা বন্ডা করা চলবে না মন থাকবো কি বলেছি হ্যাঁ যখন ডাকবো ভিতরে চলে আসবা জি স্যার ওরে ফোন দিয়ে ওরে উত্তর গন্ধ ফেলাই দিয়ে না বুঝলেন मध्य फोन दिए বাট ফোন বন্ধ পেয়েছে বলতে পারছেন পালা ডাবো জেনে আপনি আপনি একজন রিপোর্টার হুম বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আপনারা প্রকাশ করেন পত্রপত্রিকায় হ্যাঁ মিডিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় আপনার এই যে আপনার নাকের রশিদে গ্রেটি আছে প্রেজেন্টটা কার প্রেজেন্টটা কইলো হ্যাঁ মন না মই কি হরছি ওই পর কি হরছি হুম ওর বিরে দবি যোগান সব আপনি দে হ্যাঁ একবার মই দেরি কইরে ফিরি মই কি করছি ও সন্তান আইনা হে পনে হে টর্চারিং করি মানসিক ভাবে টর্চারিং করি আবার শারীরিক ভাবে টর্চারিং করছি আপনি শুনেন আমি আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে আসিনি আমি অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসছি এই মাতারি আবার কোন খবর জানতে চাইতেছে নাকি যে বরিশাল দিয়ে এই যে মৌমাসি মৌ আইছে 
এই খবর যাই নি গেছে হাইলে তো মোরে খই সেক্সের বিপদে জড়াই যাব দেখতেছি কি হলো আপনি কি ভাবছেন না অন্যটা বিষয় মানে বলতে পারছি আপনি যে বরিশালে মাইদের কথা বলতে আছেন তো আসলে হইছে কি জানেন ও কিছু না বুঝে না বরিশালের কোন মেয়েকে নিয়ে আমি কথা বলতে আসি না আমি আসলে কথা বলতে চাচ্ছিলাম ইমতিয়াজ সাহেবের মেয়ে যে কিডন্যাপ হয়েছিলেন এবং পরে উদ্ধারও হয়েছেন এই বিষয়টা কি আপনি জানেন দেখেন ম্যাডাম কথা হইতে আছে কি যে প্রত্যেকটা পরিবারে একটা না একটা ঘটন অঘটন থাকে বুঝলেন এটা থাকার ইন্টারনাল ব্যাপার অনেক সময় আসছে এই সমস্ত ঘটনা ঘটলে বাহিরের কাউকে মানে বলে না হেরা মানসন মানের কারণে মুইহার ভাড়াইটিয়া মুই একজন অ্যাডভোকেট হয়তো মোরে বললে বলতাম যে মামলা ফিরিয়ে দেন খুঁজে বাইর হওয়ার চেষ্টা করেন যে কেডা ফোন টোন দেশে কে না হেরা কিডন্যাপ করে করে দাবি দাবা করছে কে না মুই হুমছে তয় মানে কেডা কিভাবে কিডন্যাপ হয়েছে মানে তাকে কে উদ্ধার করছে এই সম্বন্ধে আমাকে ক্লিয়ার ফেরি কিছু বলে নাই মুই আর ওপরে বইরে আজই গেইতে যাই নি चेन्नईने <laughs> लाल सबुज बड़ो আমি তোর সে বড় চাকরি করি আমার পাওয়ার বেশি স্যার আপনি কি আমাদের দুজনে মিলাই দিয়েছেন না আমাদের দুজনের মধ্যে শত্রু তুমি বাধা দিয়েছেন স্যার আমি তো আপনার কোনো বিচারই বুঝলাম না স্যার এটা কি ধরনের বিচার স্যার হ্যাঁ এই দিয়ে দিয়ে সেন চলতে আছে তুমি বা তোমরা যারা আপন মনে করবা সেই তোমাদের পথ আর যারা মনে করে পাত্তা দিবে না সেই তোমার বিবেদ সব আগায় আসবে এইটার জন্য মনে করো তোমাদের সাথে এই জিনিসটা করছি ঠিক আছে তাহলে দুজন একসাথে মিলে থাকবা ঠিক আছে शुद्ध चाकर दरकार ताकि हाड्डी गुड्डी भांगा हस्पिटल আমার চাকরিটা করা লাগবে সেজন্য আমি সামসামি করি আর যদি চাকরি নাই করা লাগতো ওই সামসামি ধার ধারতাম না আর এমন থাপড়ান থাপড়াইতাম থাপড়াই আর বয়রা গিয়ে ছুড়ে আলাইতাম জীবনের উল্টা পাল্টা কথা শুনতাম এত থাপড়ানোর কাজ নাই পরে এই নিয়ে মামলা খাবা সারা জীবন জেলে থাকবা আর ওই যে আশে পাশে কিলে টাকা দিবা যাও যাই ডিউটি করো আর শোনো একটা সালাম দিয়ে দাও আমি বসে কত মর্যাদা তাই বড় मैडम 
মোরে কি ক্রিয়া কসম কাটতে হবে আপনার দে আপনি দেখতে আসি সাংবাদিক মান সাংবাদিক মানু কাট ফিট কথা বলে কাট কাট কথা বলে পেশায় না আপনি এইটার লইয়া এমন ভাবে পেশাইতে আসেন একের জিলাপির মতো পেশাইতে আসেন মোরে আর জিলাপি বানাইয়া লাইছেন মুই তো ব্যাপারটা বুঝলাম না হ্যাঁ এটা পেশাইতেছেন কি ফিল না মুই তো বুঝলাম না আপনার কথা শুনে মন হইতেছে যে কিডন্যাপের সাথে মুইয়ে জড়িত আসলাম এই ফিল মোরে আপনি সলদ আপনি তে আসেন কি আপনি ক্রাইম রিপোর্টার মোর কাছে কত ওইটি আছে আপনি যার মাইয়ে কিডন্যাপ হইছে হ্যালো রে কথা বলে দেখুন আমি আসলে আপনার কাছে ভদ্রভাবে জানতে চাচ্ছিলাম যে কিডন্যাপ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা বা আপনার কাছে কোনো তথ্য আছে কিনা আপনারা তো মুই পরিষ্কার ভাষায় বলছি আপনি কি মুই অবদ্রভাবে কোনো কথা বলছি অ্যানসার দিছি নাকি কোনো খারাপ কথা বলছি আপনারে মুই বলছি হ্যাঁ মোর বাড়িওয়ালা হ্যার মাইয়া কিডন্যাপ হইছে কি হইছে সেটা আমি লোক মারফত জানতে পারছি কিন্তু এই বিষয়ে ওই যার মাইয়ে কিডন্যাপ হয়েছে ইন্তিয়াস সাহেব সে উমরে কিছু বলেননি আপনি জানার চেষ্টা করেন আপনার এই কথা কি আসলে বিশ্বাসযোগ্য একই বিল্ডিংয়ে থাকেন এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর আপনি বলছেন যে আপনি কিছুই জানেন না শুধু জানেন যে কিডন্যাপ হয়েছে হ্যাঁ মুই নানান বেজালে থাকি বুঝলেন সিনিয়র আইনজীবী হ্যাঁ এই যে আপনি তো শুনলেন ফোনে দেব মোরে কীভাবে মোরে প্রেশার ক্রিয়েট করতেছি দেব ওই জামিন করাইতে পারতে আসি না কীর ফিন্নে জামিন করতে পারতেছি না সেটাও মূল কাছ থেকে সহজ দফ চাইতে আসে এরা মনে করে যে ইচ্ছা করলে মুই জামিন করাইতে পারি দেশের আয় অনেক সত্য দিয়ে গেছে ব্যাপারটা বলতে হইবে আপনি কোন করিয়ে আইবেন আপনি সাজা পাইবেন না আপনি কোনো কেসের আসামি আপনি গেলাম আর শনিবারে আপনি অ্যারেস্ট হইলেন মঙ্গলবারে আপনারা জামিন দিয়ে দিলেন এ কি মামুর বাড়ির আবদার হ্যাঁ বলতে হইবে ব্যাপারটা আমি যদি কোনো ভাবে জানতে পারি যে কিডন্যাপের বিষয়টা আপনি জেনেও তথ্য গোপন করেছেন তাহলে নিউজ হবে দুটো একটা কিডন্যাপের আর একটা আপনার ওয়াইফ মাইন্ড ক্রাইম রিপোর্টার তো বললে গেলে নিউজ হবে দুই ডিয়া মই তো দেখতে আসি নিউজ হইবে তিন ডিয়া আরেকটা তো খারাই রইছে কে দুয়ার বিড়াই হুম ইন্টিয়া শহর মাইয়ার কিডন্যাপের ব্যাপারটা তো মই জানি না এত কিলেই কারল বাহার না তো মই তো বল দেসি না কি শুনি আর মোর স্ত্রী হুম তো আসার মধ্যে রই গেছি এখন বলতে পারলাম না একই মন লাগে সংসার করবে কি করবে না হ্যাঁ এই সাংবাদিক তো দেখতে আসি এই ফিলু লাইটি আছে মনে আর বরি সৈন্য মাথারি কথা যদি জানতে পারে কোন ফেসা দিয়ে বরিটা কইবে কেটা সোবাহান মাওলা মোরে কীর মধ্যে হালাইছো তুমি মুই কি পাপ করছি হুম তুই মোরে ত্রিমুখী সন্দেশের মধ্যে হালাই দেসো আল্লাহ কি পাপ করছি মুই মোরে তুমি পরিত্রাণ দাও পরিত্রাণ দাও আল্লাহ রহম করো রহম করো আমি ডক্টর সোমা চৌধুরী আপনাদের একটা কথা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি প্রফেশনালিজম থাকা ভালো সেটা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাট অতিরিক্ত ইগো থাকা কিন্তু ভালো না আমি ডক্টর সামিয়ার জায়গায় এসেছি আমাকে নিয়ে যদি কোনো গসিপিং কিংবা গ্রুপিং করা হয় কিংবা অতিরিক্ত ইগো দেখানো হয় সেটা কিন্তু আমি সহ্য করব না বুঝেছেন ডক্টর আন্না জি ম্যাডাম আপনি কি বলছেন এটা আমি বুঝতে পেরেছি আসলে ম্যাডাম আপনি যে আমাদের এখানে এসেছেন তাদের কিন্তু আমরা খুব খুশি তাছাড়া আমাদের নতুন কিছু রোগী ভর্তি হয়েছে সে ব্যাপারে কিছু কথা ছিল বলবো ম্যাডাম হুম বলো কন্টিনিউ ম্যাডাম তার আগে একটা কথা হচ্ছে আমাদের একজন পুরনো রোগী ছিলেন সুস্থ হয়েই ফিরে গিয়েছিলেন বলা যায় কিন্তু এখন তার পরিবার থেকে বলছে তার নাকি কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে সে ব্যাপারে আবার আমাদের এখানে চিকিৎসা নিতে চাই কোনো সমস্যা নেই আমি ইমতিয়াজ স্যারের সঙ্গে কথা বলছি পরে আমরা ভর্তি করে নেব আমাদের সবার একটাই উদ্দেশ্য 
পেশেন্টদের সেবা দেওয়া সুস্থ করে তোলা জি ম্যাডাম ওকে তাহলে আপনি চার নম্বর ওয়ার্ডে যান আমি আসছি সার্কেটে ফোন দেওয়া দরকার হ্যালো কে বলছিলেন স্যার আমি ডাক্তার সোমা চৌধুরী ও হ্যাঁ আপনার তো এক তারিখে জয়েন করার কথা টাইম চলে আসবেন স্যার আমি অলরেডি হাসপাতালে চলে এসেছি ভাবলাম দুদিন আগেই চলে আসি সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেই গুড গুড ভেরি গুড কোনো সমস্যা হয়নি তো মাত্র তো আসলাম স্যার তবে মনে হচ্ছে একটু এলোমেলো আছে আপনার সঙ্গে দেখা হলে সব বিষয়ে আলোচনা করে নেব ওকে তবে একটা কথা বলে রাখবেন আমার অনুমতি ছাড়া কোনো পেশেন্টকে অ্যাডমিট করবেন না আর কোনো পেশেন্ট সুস্থ হয়ে গেলেও আমাকে ইনফর্ম না করে রিলিজ করবে স্যার এটা কি ঠিক হবে স্যার ঠিক বেটিক সেটা আমি বুঝবো আমার হসপিটালে আমার নিয়মে চলবে আর একটা কথা কোনো সাংবাদিককে আমার পারমিশন ছাড়া ভেতরে ঢুকতে দেবেন না ঠিক আছে স্যার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার ওটা তেমন কঠিন করে কথা বললো কেন হসপিটালের আড়ালে অন্য কোনো বিজনেস নেই তো স্যার আপনি আমাকে যেভাবে বলছেন স্যার ঠিক আমি ওইভাবে ডিউটি করি স্যার আপনার অনুমতি ছাড়া এই বাড়িতে স্যার মানুষ তো দূরের কথা একটা পিঁপড়া ঢুকতে পারবো না স্যার সেই ব্যবস্থা করে দিছি স্যার আপনার এই দারোয়ান স্যার বেশি কথা বলে স্যার স্যার ও পিঁপড়া কীভাবে আটকাবে স্যার পিঁপড়া কি ওর আত্মীয় স্বজন ও বললে ও নিষেধ করলে শুনবে স্যার আপনার এই বডি গার্ডটা আস্তে আস্তে একটা বেয়াদব স্যার হ্যাঁ খালি মনে করেন একটা বডি স্যার বডির মধ্যে মনে করেন সম্মান বোধ বলতে কিছুই নেই একটা মানুষকে কীভাবে সম্মান দেওয়া লাগে কীভাবে মনে করেন রেসপেক্ট করা লাগে তার কিছুই তার মধ্যে নেই স্যার এই সব বডি গার্ড আপনার সাথে থাকা স্যার মানে না স্যার এই সবুজ কি বললি তুই আমার কি বললি এই তুই হচ্ছে একটা দারোয়ান আর আমি হচ্ছি দেখতে এখন কার গুণ কত না সেটা তোমাদের কর্মে বুঝা দেবে কতদিন আগে খুব একটা বিপদ হলো এখন একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে বুঝলি কিন্তু আমি তো একা যাচ্ছি না আমার সাথে আরো দুইটা ফ্রেন্ড যাচ্ছে কবে আসা হয়েছে আমি তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে আপনি পাগল 
উনি তো মানসিক পেশে উনি চাকরি করবে কি ভাবে